Para sa mas reliable na experiment, kailangan na recognize nyo yung mga bias doon sa sample nyo. At ito yung mga um, sample ng mga selection bias na pwede mangyari kapag gumagawa kayo ng survey or ng experiment. Yung una is under coverage. By definition, it means inadequate representation of certain group in the sample. So for example, nagsasurvey kayo ng uh, interesado kayong malaman, let's say, sa isang uh, botohan, kung mananalo ba si Noy Noy Aquino sa pagiging presidente. So, um, assuming na hindi pa siya nananalo. So, ang ginawa nyo, nag-collect kayo ng survey, pero yung uh, survey na ginawa nyo eh, sa Tarlac. So, under coverage siya kasi ang makukuha nyo lang ng mga uh, tao na pwede nyo tanungin sa survey, yung mga tao sa Tarlac, at yung ibang mga tao, like let's say sa Cebu, or sa Cagayan de Oro, or sa Davao, or sa Laguna, eh hindi na makakasama dun sa coverage ng survey nyo. So yun yung isa sa mga example ng bias, or selection bias, under coverage. Nung pangalawa naman is non-response bias. Ito naman yung unwilling or unable participants as a possible sample. So for example, um, nagawa kayo ng survey at ang ginawa yung mga sample o yung mga tao sa phone book nyo. So nag-survey kayo, let's say nag-survey kayo kung uh, mananalo ba si uh, Noy Noy Aquino sa presidential ball again, pero sa text nyo ginamit at yung mga nag-reply lang sa'yo, eh... 20 na tao lang out of 100 people na tinext nyo. So, non-response bias siya kasi yung uh, sa sampung dumating, 90 yung hindi nag-response. So, uh, may, resp- may non-response bias doon sa survey design o sa design ng experiment na ginawa nyo. Yung pangatlong uh, um, selection bias would be voluntary response bias. And a classic example nito, eh, halimbawa sa isang radio station, at sa isang radio station, nagagawa sila ng poll at yung uh, tanong nila, eh, let's say, uh, dapat bang makonvict si uh, Napoles sa mga kinakaharap niyang kaso ngayon? Um, since yung mga tatawag lang sa, kan- sa radio station ay eh, yung may mga marubdob na uh, paniniwala o yung uh, ma- masyado silang enthusiastic sa issue, sila lang yung uh, makakatawag dun sa radio station. So, magkakaroon tayo ng voluntary response bias kasi ang alam, na, alam natin na yung may mga galit kay na police, especially dun sa heightened media coverage dun sa pork barrel, yun lang yung makakatawag dun sa radio station. So, yun yung tinatawag ng voluntary response bias. Which is self-selected volunteers in the sample. Now, may dalawa tayo yung variables na kailangan ding um, tutukan pagka gumagawa tayo ng experiment. At uh, ito yung mga lurking variables at confounding variables. Itong dalawang ito, ito yung mga variables na pwedeng mag, uh, um, na magkaroon ng direktong effect dun sa experiment natin. So, ang lurking variable by definition is a third unseen variable that affects observational studies. At yung confounding naman is variable that affects the response variable and is also related to the independent variable. So unahin natin yung lurking variable. Dun sa example ko, sinasabi ko dito na sabi dito sa isang experiment, uh, there's a positive association between sales of ice cream and drowning. So i- ibig sabihin yan, kung positive association, pag tumataas daw yung sales ng ice cream, eh dumadami din daw yung mga nalulunod. Ang, uh, or... Uh, ang explanation ng mga tao dyan, um, kapag ka daw maraming uh, tao na nakakarinig ng mga nalulunod, nagiging depressed sila, so bumibili sila ng ice cream. So, positive yung association. Or, kung marami silang kinakain ice cream at yung uh, ice cream nagkakaroon ng direct na effect dun sa tao, at habang nag- kumakain sila ng ice cream at magsuswimming sila, malulunod sila pag kumain daw sila ng ice cream. So, uh, ina-associate nila yung ice cream at saka yung pag kalunod dahil sa experiment na ginawa nila. Pero, ang lurking variable dito, o yung mga variables na hindi natin nakikita dun sa experiment, would probably be the summer heat temperature. So, malay na naman natin na kaya nagkakaroon ng positive association ng ice cream at saka ang drowning e eh dahil din sa mainit na panahon. So, mainit ang panahon, marami bibiling ice cream at marami ang nagsuswimming sa beach, so marami rin ang pwedeng malunod. So, ito yung mga lurking variables. Yung mga variables na nandyan pero hindi natin alam na makaka-apekto dun sa result ng ating experiment. Ang confounding variable naman, um, ang example nito, eh, 
when I'm stressed, I get grumpy. So pag daw nasa stress ako, mas mainitin daw ang ulo ko at saka mas uh, uh, lagi akong nagagalit. Pero ang uh, ina-associate ko yung aking uh, pagiging grumpy sa stress ko. Pero hindi natin alam kung yung stress ba na nararamdaman ko rin, eh pwede rin dulot ng uh, uh, pag-increase o pagtaas ng uh, caffeine intake ko. Kasi pagka stress ako, inom ako na mas maraming kape, at pag uminom ako na mas maraming kape, hindi ako makakatulog. So pag hindi ako nakakatulog, at dahil sa mga uh, variables na to, pwedeng associated sila dito sa pagiging stress ko, kaya ako nagiging grumpy. Pero hindi namin to uh, kinonsider dun sa experiment. So yan yung uh, pwedeng yung i-associate dito sa confounding variable. At ito yung mga variables, lurking variables and confounding variables, ang mga kailangan yung tingnan, bago kayo gumawa ng experiment or mag-design ng experiment, kailangan as much as possible ma-eliminate nyo yung mga variables na yan para hindi maka-apekto sa experiment nyo. Now, ito naman yung mga principles ng good experiment. So, kailangan meron kang control, pwede mo siyang i-replicate, at pwede mo siyang i-randomize. Kapag ka meron ka nitong tatlong ito sa isang experiment, then you'd probably be able to come up with an experiment na mas, na mas reliable yung result, at saka walang masyadong confounding or lurking variable. Control means um, it controls effects of lurking and confounding variables. So, kailangan makapag-isip kayo ng mga strategy kung paano nyo makukuha yung sample na wala masyadong... Uh, confounding or lurking variables. You replicate kasi sinasabi natin na pagka mas maraming sample, uh, ibig sabihin nun, mas magkakaroon tayo ng mas reliable na result kasi yung variability niya o eh, mas maliliit kasi mas marami tayong ginagamit na individuals dun sa sample natin. At yung randomization naman, you need to use an appropriate randomization technique or sampling technique para alam natin na mawawala or ma-eliminate natin yung bias. So, itong mga principles na to, ang goal niyang mga yan is to eliminate bias at saka mga confounding variables dun sa experiment or research nyo to make your research to be, um, to be more reliable. Now, may meron tayong mga types ng experiment. Uh, isa sa mga type na yan, isa sa mga types na yan is yung blind experiment. So ano ano ba yung mga blind experiments? Meron tayong single blind, meron tayong double blind, at meron tayong double dummy. So yung single blind, ito yung uh, when the participants do not know which tre treatment they are, they receive. So for example, ikaw yung uh, researcher and you're conducting an experiment at sabihin natin yung experiment mo eh gumawa ka ng isang gamot na nakakatanggal ng migraine. So meron kang placebo at meron kang um, active ingredient. So ikaw, na researcher or a scientist, alam mo kung ano yung, yung pill A at pill B, which one is the placebo and which one is... Um, which one has the active ingredient. Pero yung mga kinuha mong mga magpa-participate sa experiment mo, kung makasabihin mo ng 15 tao na kukuha ng placebo and 15 katao naman na kukuha ng uh, merong active ingredient, at ibibigay mo sa kanila yon, and then i-record mo yung data mo um, using an experiment, at yun yung tinatawag na single blind kasi yung researcher alam yung binigay niya, pero yung mga participants hindi nila alam kung ano receive nila is placebo, or a uh, pill na may active ingredient. Yung double blind naman, it means it, neither participant nor the researcher knows who had which treatment. So, gamitin natin parehas na example. Meron akong pill na nakakagamot ng migraine. Pero this time around, hindi ko dapat malaman kung sinong group yung may placebo at may active ingredient. So, paano ko naman gagawin yun kung hindi ko alam kung ano ibibigay ko? So, mag-hire ka ng, mga, ng third uh, party para siya yung mag-distribute mag ng uh, uh, placebo mo at saka ng active ingredient mo. So, yun yung siya yung um, nakakaalam kung ano yung uh, uh, pill na tinake ng mga grupo. And then, isasabit niya yun sa akin, sa researcher, Tapos ako na ngayon yung gagawa ng experiment. So yun yung double blind. Meron tayong i-hire na third party para siya yung mag-record at siya yung makakaalam kung ano yung uh, pill na placebo at yung pill na may active ingredient. Now, sa double dummy naman, ito yung mga experiment na hindi pwedeng gamitan ng blind experiment. At uh, ano-ano naman yung mga examples na yun? Um, ang examples nito, yung kapag meron kang dalawang pill na gagawin mo experiment, let's say, isa nakakagamot ng uh, migraine na pill at isa naman eh, uh, 
sa lompas na nakakagamot ng migraine din. So, hindi mo siya pwede i-double blind o hindi ka guma- pwedeng gumamit ng blinding dyan kasi parehas na silang may active ingredient. So, uh, yung blinding hindi pwedeng magamit dun sa experiment na yun.